మన సామాన్య సమీకరణాల్లో నాణాల మీద లెక్కలండి ఇది కూడా సామాన్య సమీకరణాల బేసిక్ లెవెల్ కింద వస్తుంది నాణాల మీద లెక్కలు చూద్దాం ఇంతకుముందు మనం డెక్కర బిన్నాల మీద ఇవి చెప్పుకున్నాం కదా వాటి గెలిచినాలు అనమాట సో ఈ నాణాల మీద లెక్కలు నేను త్రీ టైప్స్ చెప్తాను మీకు మీకు ఏది కన్వీనియంట్ ఉంటే అది చేసుకోండి మొదటి రకం ఏంటంటే సమీకరణాలు రాసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి క్వశ్చన్ చూడండి ఐదు నోట్లు పది నోట్లు అన్ని కలిపి తొంభై నోట్లు ఉన్నాయంటండి ఐదు నోట్లు పది నోట్లు రెండు రకాలు కలిపి ఎన్ని నోట్లు ఉన్నాయి తొంభై నోట్లు ఉన్నాయి అయితే వాటి మొత్తం విలువ ఎంత ఉంది తొమ్మిది వందలు నోట్లు సంఖ్య లెక్కేస్తే తొంభై ఉన్నాయి డబ్బులు లెక్కేస్తే ఐదు వందలు ఉన్నాయి అయితే పది రూపాయల నోట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి అని అడిగాడండి ఓకే ఈ సమీకరణం చెప్పాగా పది రూపాయల నోట్లు ఐదు రూపాయల నోట్లు మనం ఏమనుకుందాం ఇది ఎక్స్ అనుకుందాం ఇది వై అనుకుందాం పది రూపాయలని ఎక్స్ అనుకో వై రూపాయ ఐదు రూపాయలని వై అనుకో ఆ రెండు కలిపి ఎంత ఉన్నాయి అది ఇది రెండు కలిపి ఎంత అండి తొంభై నోట్లు పది రూపాయల నోట్లు ఐదు రూపాయల నోట్లు రెండు కలిపి ఎన్ని నోట్లు ఉన్నాయి తొంభై నోట్లు ఉన్నాయి అందుకే ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ నైన్టీ రాసినాం నెక్స్ట్ పది రూపాయల నోట్లు ఎక్స్ ఉన్నాయి అనుకో డబ్బులు ఎంత అవుతాయి పది ఎక్స్ అంతేకండి పది రూపాయల నోట్లు రెండు ఉన్నాయి అనుకో పది రోజులు ఇరవై మూడు ఉంది పది మూడు ముప్పై ఎక్స్ ఉన్నాయి అన్నాం కదా పది ఎక్స్ అలాగే ఐదు రూపాయలు వై ఉన్నాయి కదా డబ్బులు ఎంత అవుతాయి ఐదు వై రెండు డబ్బులు కలిపాం అనుకోండి ఎంత రావాలండి డబ్బులు ఐదు వందలు సమీకరణాల అరవై ఒకటి చూసుకోండి పది రూపాయలు ఎక్స్ అనుకున్నాం ఐదు రూపాయలు వై అనుకున్నాం రెండు కలిపి ఎంత ఉండాలి తొంభై ఉండాలి ఓకే అయితే డబ్బులు లెక్కేద్దాం ఎక్స్ ఉన్నాయి పది రూపాయలు ఎక్స్ ఉన్నాయి అంటే టోటల్ అమౌంట్ ఎంత పది ఎక్స్ ఐదు రూపాయలు వై ఉన్నాయి టోటల్ అమౌంట్ ఎంత ఐదు వై ఈ రెండు అమౌంట్స్ కలిపి ఎంత రావాలి డబ్బులు ఐదు వందలు రైట్ ఇప్పుడు నేను నేరు అడిగాడు చూడండి పది రూపాయలు అడిగాడు ఎక్స్ అడిగాడు సో ఎక్స్ అడిగితే ఏం చేయాలి వై లేకుండా చేసుకోవాలి సో వై లేకుండా చేసుకోవాలి అంటే ఐదు వై ఉంది కదా దీన్ని కూడా ఐదు హెచ్ వేసాం అనుకోండి హెచ్ వేస్తున్నా ఐదు హెచ్ వేస్తే ఐదు ఎక్స్ ఐదు వై ఐదు తొంభైలు నాలుగు వందల యాభై నాలుగు వందల యాభై సో తీసేసి మీకు ఎక్స్ కావాలండి ఏదైతే కావాలో రెండోది సమానం చేసుకోవాలన్నమాట ఒకటే మీకు ఇది కావాలి కదండి సో మీకు ఎక్స్ కావాలి కాబట్టి వైని సమానం చేసుకో అందుకే ఇక్కడ ఐదు వై ఉంది కదా దీన్ని కూడా ఐదు పెట్టుకోవడం దీని ఒక దాన్ని కాదు కదా మొత్తాన్ని కూడ తీసి వేద్దాం కొట్టుకుపోతే రెండు పది నుంచి ఐదు పోతే ఐదు ఎక్స్ ఈజీ ఇక్కడ ఐదు వందల నుంచి నాలుగు వందల యాభై పోతే యాభై సో ఐదు ఎన్ని సార్లు పోతాయి దీంట్లో పది సార్లు సో ఇప్పుడు నీకు అర్థమైంది కదా పది రూపాయల నోట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి పది ఉన్నాయి ఫోర్త్ ఆప్షన్ అనమాట ఓకే ఇది ఒక మెథడ్ ఇంకా వేరే మెథడ్స్ కూడా చెప్తారు నోట్ చేసుకోండి ఓకే ఒకవేళ ఆప్షన్ ఇచ్చేద్దామండి రెండోది ఆప్షన్ ఇచ్చేద్దాం మొదట పది రూపాయలు యాభై అనుకోండి డబ్బులు లెక్కేద్దామండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ లెక్కేస్తున్నా పది రూపాయలు ఐదు రూపాయలు ఇవి ఎన్ని ఉన్నాయి యాభై అన్నాడు పది రూపాయలు యాభై అన్న మరు క్షణం ఐదు రూపాయలు ఎన్ని అవుతాయి అండి నలభై కదా రెండు కలిపి తొంభై కదా సో పది రూపాయలు యాభై ఫస్ట్ ఆప్షన్ నుంచి అన్న మరు క్షణం ఐదు రూపాయలు ఎన్ని అవుతాయి అండి నలభై ఎందుకంటే రెండు కలిపి తొంభై కాదు ఇప్పుడు డబ్బులు లెక్కేద్దాం ఇది పది యాభైలు ఎంత అండి ఐదు వందలు ఐదు నలభైలు రెండు వందలు ఎంత వచ్చింది స్వామి డబ్బులు ఏడు వందలు వచ్చింది ఏడు వందలు కాదు కదా మనకి ఎంత అండి ఏడు వందలు కాదు రైట్ రెండు ఎందుకంటే టోటల్ అమౌంట్ ఎంత రావాలి ఐదు వందలే రావాలి రెండో దానికి వెళ్దాం ఇదిగోండి పది రూపాయలు ఎన్ని నలభై మన రాసిన ఏమవుతుంది ఓకే పది నలభై మరి పది నలభై అయితే ఐదు ఎంత అవుతాయి ఏమంటే యాభై కదా ఎందుకు అవుతాయి రెండు కలిపి తొంభై కాబట్టి ఇప్పుడు డబ్బులు లెక్కేద్దాం పది నలభైలు నాలుగు వందలు ఐదు ఐదులు ఐదు యాభైలు రెండు వందల యాభై ఎంత వచ్చింది స్వామి సిక్స్ ఫిఫ్టీ సో అది కూడా కాదు కదా మూడో దాని పోతాం ఇరవైకి సో పది ఐదు ఇవి పది రూపాయలు ఇరవై ఉన్నాయి అనుకోండి ఐదు రూపాయలు ఎంత ఉంటాయండి పది రూపాయలు ఇరవై ఉంటే ఐదు రూపాయలు డెబ్బై ఉంటాయి అంతే కదా రెండు కలిపి తొంభై కదా అప్పుడు డబ్బులు లేకుండా పది ఇరవైలు రెండు వందలు ఏడు ఐదులు ముప్పై మూడు వందల యాభై సో ఎంత అండి ఐదు వందల యాభై ఇవి కూడా కాదు సో ఓకే చివరి చెక్ చేద్దామా అక్కడ లేదా ఓకే మీ ఇష్టం చూసుకోండి చెక్ చేద్దాం పోని ఎందుకండి నాలుగు ఆప్షన్ ఐఎమ్ చెకింగ్ యూ ప్లీజ్ సో పది రూపాయలవి ఐదు రూపాయలవి పది రూపాయలు ఎన్ని ఇచ్చాడు పది ఇచ్చాడండి మరి పది రూపాయలవి పది అయితే ఐదు రూపాయలు ఎన్ని అవుతాయండి ఎనభై కదా సో ఇవి పది ఇవి పది అవి ఎనభై ఎందుకంటే రెండు కలిపి తొంభై ఇప్పుడు డబ్బులు లెక్కేయండి 
పది బదులు వంద ఎనిమిది ఐదు నలభై నాలుగు వందలు సో సరిపోయింది కదండి వంద నాలుగు వందలు ఎంత అండి ఐదు వందలు సో మన ఆప్షన్ ఏంటంటే సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇంకో పద్ధతి ఉంది అది కూడా చెప్తా నోట్ చేసి సో ఓకే ఇది పూర్తిగా డిఫరెంట్ అండి నేను కొద్దిగా సగట్లో కాన్సెప్ట్ అనమాట జాగ్రత్తతో చూసుకోండి ఇదిగో పైన రాస్తా నా ఊరికే పది రూపాయలవి ఇటు ఐదు రూపాయలు మిక్చర్స్ సగట్లు వాటి కాన్సెప్ట్ సో పది రూపాయలవి ఒకవేళ మొత్తం పది రూపాయలే ఉన్నాయి అనుకోండి చూడండి మొత్తం పది రూపాయలే ఉన్నాయి అనుకోండి తొంభై రోట్లు కూడా ఎంత అయ్యేదండి డబ్బులు తొమ్మిది వందలు అయ్యాయి కదా కాదు మొత్తం ఐదు రూపాయలే ఉన్నాయి అనుకోండి ఎంత అవుతాయి అండి తొమ్మిది ఐదులు నాలుగు వందల యాభై అవుతాయి ఓకే మొత్తం పది రూపాయలే ఉంటే ఇది తొంభై రోట్లు కూడా తొంభై పదులు తొమ్మిది వందలు కాదు మొత్తం ఐదు రూపాయలు అయితే తొంభై ఐదు నాలుగు వందల యాభై కానీ అది మనం మన ఊహ యాక్చువల్ గా ఉన్న పరిస్థితి ఏంటండి ఐదు వందలు సోకే ఇటు తీసేస్తే దట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ ఈస్ టూ ఇటు తీసేస్తే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆ రేషియో వచ్చేస్తుంది మీకు ఇటు తీసేస్తే ఇటు అడ్డంగా ఇటు అడ్డంగా తీసేసి ఇదిగో ఫిఫ్టీ ఇది అంటే దీంట్లో యాభై యొక్క ఒకసారి ఎన్నిసార్లు అండి ఎనిమిది సార్లు అంటే ఆ నోట్లు ఎంత వన్ ఇస్ టూ ఎయిట్ మొత్తం అన్ని నోట్లు తొంభై కదా తొంభై ఎనిమిది భాగాలు చేయాలి ఒకటి ఎనిమిది తొమ్మిది భాగాలు చేయండి ఒక్కొక్కటి ఎంత అండి పది మనకి ఏది కావాలి పది రూపాయలు కావాలిగా ఒక భాగం కదా ఒక పది పది నోట్లు ఉంటాయి ప్లీజ్ మూడు రకాలు అండి ఒక ఉన్న ఐదు ఆరు క్వశ్చన్లు మూడు రకాలు చెప్తాను నేను మీకు ఏది కన్వీనియంట్ అయితే చేసుకోండి బెస్ట్ వే ఎప్పుడు ఆప్షన్స్ ఎప్పుడైనా ఒకసారి కానప్పుడు మిగిలింది కూడా రావాలి కాబట్టి తెలుసుకోండి ఓకే ఇది కూడా అటువంటి క్వశ్చన్ ఏనండి ఒక వ్యక్తి ఆడా మగుబాతులను కొనుటకు ఐదు వందల అరవై నాలుగు రూపాయలు ఖర్చు చేశాడంటండి మొత్తం ఖర్చు అన్ని ఐదు వందల అరవై నాలుగు అయితే ఆడబాత ఖరీదేమో ఏడు రూపాయలు అంటండి మగుబాత ఖరీదేమో పాపం మూడు రూపాయలు అంటండి అయితే మొత్తము బాతుల సంఖ్య ఎన్ని నూట ఎనిమిది అయితే మగుబాతులు ఎన్ని అని అడిగారు ఇక్కడ కూడా అంతే ఎందుకంటే ఏం చేశాడంటే ఇక్కడ డబ్బులకు బదులు ఆ నోట్లకు బదులు బాతులు ఇచ్చాడు ఆడా మగ అని ఓకే మగ బాతులు ఎన్ని అన్నాడు ఇంకా మేము ఇంత ముందు లాగానే మేలు ఫిమేల్ అంటున్నా నేను మేల్ అండ్ ఫిమేల్ రైట్ చూడండి మగ బాతులకి మగ బాతులు ఎక్స్ అనుకుందాం ఎక్స్ ఎందుకు ఎమ్ ఎఫ్ అనుకుందాం ఇంకా డైరెక్ట్ గా అదే ఎమ్ ప్లస్ ఎఫ్ ఎంత రెండు రకాలు కలిపి మగ బాతులు ఆడ బాతులు అన్ని కలిపి ఎన్ని ఉన్నాయి నువ్వు అడిగిన మీది రైట్ మగ బాత్ యొక్క ఖరీదు ఏడు రూపాయలు సారీ మగ బాత్ యొక్క ఖరీదు మూడు రూపాయలు ఏనండి మూడు రూపాయలు మూడు ఎం అంతే కదా ఒకటి మూడు రూపాయలు కదా ఎం ఉన్నాయి ఎం ఇంటూ త్రీ త్రీ ఎం ఆడ బాత్ ఒకటి ఏడు కదా అంటే సెవెన్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అండి సో దట్ ఈస్ ఐదు వందల అరవై నాలుగు నీకు ఏది కావాలి మగ బాత్ కావాలి కాబట్టి ఇదిగో ఇది సమానం చేసుకుందాం నీకు మొగతు కావాలి కదండి ఇది సమానం చేసుకుందాం ఇక్కడ ఏడు ఉంది కాబట్టి దీన్ని కూడా ఏడు పెట్టి వాడదాం ఇది కూడా ఏడు పెట్టి కొట్టేస్తున్నా సెవెన్ ఎం సెవెన్ ఎ ఏడు నోట ఎందులు ఏడు వందల యాభై ఆరు రైట్ నా తీసివేయండి ఇది దీంట్లో నుంచి తీసేయండి ఇది పెద్దగా ఉంది కదా దీంట్లో నుంచి తీసేయండి సెవెన్ నుంచి త్రీ పోతే ఫోర్ ఎం ఇది ఇది కొట్టు పోద్ది ఏడు వందల యాభై ఆరు నుంచి ఐదు వందల అరవై నాలుగు తీసేద్దాం ఆరు నుంచి నాలుగు పోతే రెండు పదిహేను నుంచి ఆరు పోతే తొమ్మిది ఆరు నుంచి ఐదు పోతే ఒకటి నూట తొంభై రెండు సో ఎంఈ ఈక్వల్ ఎంత నూట తొంభై రెండు బై నాలుగు నాలుగు ఎన్ని సార్లు అండి నాలుగు నాలుగు పదహారు ఇంకా మూడు ఉంటుంది ముప్పై రెండులో ఎనిమిది సార్లు సో మగబాతులు ఏంటండి సో ఫార్టీ ఎయిట్ సెకండ్ ఆప్షన్ అనమాట ఓకే నోట్ చేసుకోండి సో మనం సెకండ్ వే ఏం చేస్తాం ఆప్షన్ నుంచి చేద్దాం కదా చేద్దాం చూడండి ఫస్ట్ది మగవి ఆడవి మగ విన్నండి యాభై ఇచ్చాడు మరి మగ యాభై అయితే ఆడ విన్నండి యాభై ఎనిమిది కదా ఎందుకు రెండు కలిపి ఎంత ఉండాలి ఇవన్నీ నాటి మగదాని ఖరీదు మూడు రూపాయలు ఆడదాని ఖరీదు ఏడు రూపాయలు డబ్బులు లెక్కేద్దాం మూడు నూ యాభైలు నూట యాభై ప్లస్ ఏడు యాభై ఎందులు ఏడు యాభైలు మూడు వందల యాభై ఎన్ను యాభై ఆరు నాలుగు వందల ఆరు ఒక జాగ్రత్త చూడండి ఏడు యాభై మూడు వందల యాభై ఏడు వందల యాభై ఆరు నాలుగు వందల ఆరు రెండు కలిపాం అనుకోండి ఐదు వందల యాభై ఆరు ఆరు ఐదు ఐదు వందల ఆరు ఐదు 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 వందల యాభై కాదుగా మనకి ఎంత రావాలి డబ్బులు ఐదు వందల అరవై నాలుగు రావాలి రెండో దానికి వెళ్దాం మగవి నలభై ఎనిమిది 
ఆడు విన్ అవుతాయేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఆర్ అవ్వాయి ఎందుకని రెండు కలిపి వన్ నాట్ ఎయిట్ కదా డబ్బులు లేకేద్దాం ఇదేమో మూడు రూపాయలు ఇదేమో ఏడు రూపాయలు మూడు నలభై ఎనిమిదులు నూట నలభై నాలుగు ఏడు అరవై రెండు ఆరు నలభై రెండు కదా నాలుగు వందల ఇరవై రెండు కలిపి అమనుకో నాలుగు ఆరు ఐదు వందల అరవై నాలుగు సరిపోయింది కదండి అట్లా చేసుకోవచ్చు ఓకే థర్డ్ ఇది కూడా చేద్దాం మేలు ఫిమేల్ ఓకే అన్ని మేలే అనుకో నూట ఎనిమిది మగవే అనుకోండి ఎంత మూడు రూపాయలు కదా మూడు నూట ఎనిమిదులు ఎంత అండి మూడు వందల ఇరవై అన్ని మగవే అయితే నూట ఎనిమిది మూడు మూడు వందలు మూడు ఎనిమిది ఇరవై నాలుగు ఓకే అన్ని ఆడవేను అనుకోండి ఏడు ఏడు వందలు యాభై ఆరు కానీ రియల్ పిక్చర్ అది కాదు కదా ఎంత మొత్తం మీద డబ్బులు ఐదు వందల అరవై నాలుగు తీసేద్దాం సో ఇటు తీసేస్తే ఆరు నుంచి నాలుగు పోతే రెండు పదిహేను నుంచి ఆరు పోతే తొమ్మిది నూట తొంభై రెండు అలాగే ఇటు తీసేసాం అనుకోండి నాలుగు నుంచి నాలుగు పోతే సున్నా ఆరు నుంచి రెండు పోతే నాలుగు ఓకే తర్వాత ఐదు నుంచి మూడు పోతే రెండు వందల నలభై రెండింటిలోనూ నలభై ఎనిమిది యాక్కం పోతుంది లేదు మీరు ఎట్లన్నా కొట్టేసుకోండి నలభై ఎనిమిది యాక్కం దీంట్లో నాలుగు సార్లు దీంట్లో ఐదు సార్లు ఇదేమో నాలుగు నలభై ఎనిమిదులు రెండు నలభై ఎనిమిదులు తొంభై ఆరు మళ్ళీ తొంభై ఆరు డబల్ చేసేది కదా దాంట్లో ఐదు సార్లు లేకపోతే చేసుకోండి మీరు ఇప్పుడు మొత్తం ఇది నాలుగు భాగాలు ఇది ఐదు భాగాలు మొత్తం ఎంత అండి నూట ఎనిమిది కదా నూట ఎనిమిదిని ఎన్ని భాగాలు ఎన్ని భాగాలు చేయాలి తొమ్మిది భాగాలు తొమ్మిది అంటే ఎన్ని సార్లు పోతుంది పన్నెండు తొమ్మిది పన్నెండు నీకు ఇది కావాలి కదా మగవి కావాలి కదా నాలుగు భాగాలు కదండి నాలుగు పన్నెండు ఎంత నలభై ఎనిమిది ప్లీజ్ ఓకే ఒక పరీక్షలో నూట ఎనభై నూట ఎనభై బహుళ ఐచ్ఛిక ప్రశ్నలు కలవు మల్టిపుల్ చాయిస్ అనమాట అయితే నూట ఎనభై ప్రశ్నలు ఉన్నాయంటే బహుళ ఐచ్ఛిక అంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ ప్రతి సరైన సమాధానానికి ఏమో నాలుగు మార్కులు ఇస్తారంట ప్రతి తప్పు సమాధానానికి ఏమో ఒక మార్కు కోస్తారంట అండి అయితే మొత్తం వాడికి ఎంత వచ్చింది ఒక స్టూడెంట్ కి నాలుగు వందల యాభై వచ్చినాయి అయితే సరి అయినవి అని అడిగాడండి ఓకే చూద్దాం మామూలు మొదటి పద్ధతి చూసుకోండి సరి అయినవి ఎక్స్ తప్పైనవి వై ఓకే ఇది కాబట్టి రెండు కలిపేంత ఎక్స్ ప్లస్ వై రెండు కలిపేంత అండి వన్ ఎయిటీ అయిపోయింది కదా సరైన దానికి ఎన్ని నాలుగు మార్కులు కదా ఎక్స్ ప్రశ్నలు కాబట్టి నాలుగు ఎక్స్ ఎందుకంటే నాలుగు మార్కులు కదా ఒక్కొక్క దానికి సో అందుకని ఎక్స్ ప్రశ్నలు కాబట్టి ఎక్స్ ఇంటూ నాలుగు రైట్ తప్పు దానికి ఒక్కొక్క దానికి ఒక మార్కు పోతుంది కదా ఒకటి వై కానీ పోతుంది కాబట్టి మైనస్ వై ఎందుకని ఒక్కొక్క దానికి ఒక మార్కు పోద్దండి సో పది ప్రశ్నలు తప్పు అనుకో వన్ ఇంటూ టెన్ వేస్తాం అట్లా వై వన్ ఇంటూ వై కానీ పోతుంది కాబట్టి మైనస్ వై ఎంత ఇది ఇస్ ఈక్వల్ నాలుగు వందల యాభై అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ సో నీకు సరే ఎన్ని కావాలి ఇది ఈ రెండింటిని కలిపితే వై ఎన్ని పోతుంది కదా కలిపామనుకోండి కలపడం అన్ని సార్లు ఒకసారి కలుపుతాం ఒకసారి ఇక్కడ కలుపుతాం కలిపితే రెండు ప్లస్ మైనస్ కదా కొట్టుపోతే ఎక్స్ నాలుగు ఎక్స్ కలిపితే ఎంత అండి ఐదు ఎక్స్ ఈ రెండు కలిపితే ఐదు ముప్పై ఆరు ముప్పై అయితే ఎక్స్ ఎంత అండి ఆరు ముప్పై బై ఐదు ఐదు ఎన్ని సార్లు పోతుందో చూడండి దీంట్లో నూట ఇరవై ఆరు సార్లు పోద్ది సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఓకే ఇక సెకండ్ వన్ ఆప్షన్ నుంచి కొడదామండి చూడండి మొదటి ఆప్షన్ ఎంత రైట్ ఏమో వన్ ఫార్టీ అన్నాడు ఆటోమేటిక్ గా రాంగ్ ఎంత అవుతుందండి ఫార్టీ ఏగా ఎందుకంటే రెండో కలిపి నూట ఎనభై కాబట్టి రైట్ దానికి ఒక్కో దానికి ఎన్ని మార్కులు అండి నాలుగు మార్కులు ఇంటూ నాలుగు వేస్తే ఎంత వచ్చింది ఐదు వందల అరవై దీనికి ఒక్కో దానికి ఒక మార్క్ పోతుంది కదా నలభై ఐదు వందల అరవైలోంచి నలభై పోతే ఎంత అండి ఐదు వందల ఇరవై ఏగా సో ఇది కాదు రెండో దానికి వెళ్దాం నూట ముప్పై రెండు సో దీంట్లో రైట్ ఏమో నూట ముప్పై రెండు మరి రాంగ్ ఎంత అవుద్దండి ఫార్టీ ఎయిట్ కదా ఎందుకంటే నూట ముప్పై రెండు నలభై ఎనిమిది కలిపితేనేగా మరి అది నూట ఎనభై అయ్యేది ఫార్టీ ఎయిట్ ఓకే దీనికి ఏమో నాలుగు మార్కులు కదా ఇంటూ నాలుగు నాలుగు రెండు ఎనిమిది నాలుగు పదమూడు యాభై రెండు దీనికి ఒక మార్కు పోద్ది కదండి ఇంటూ ఒకటి అంటే నలభై ఎనిమిది పోద్ది సో ఐదు వందల ఇరవై ఎనిమిది నుంచి నలభై ఎనిమిది పోతే ఎంత అండి నాలుగు వందల ఎనభై ఇది కూడా కాదు సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాదు సెకండ్ ఆప్షన్ కాదు ఓకే థర్డ్ ఆప్షన్ కెళ్దాం సో రైట్ ఏమో వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అండి రాంగ్ ఏమో ఎంత అవుతుంది అండి ఆటోమేటిక్ గా యాభై నాలుగు అంతేనా స్వామి చూడండి రెండు కలిపి వన్ ఎయిటీ ఓకే రైట్ దీనికి నాలుగు మార్కులు కదా 
నాలుగు ఆరులు ఇరవై నాలుగు నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిది ఐదు వందల నాలుగు దీనికి ఒకటి పాతి కదా ఒక యాభై నాలుగు యాభై నాలుగు ఐదు వందల నాలుగు నుంచి యాభై నాలుగు పోతే ఎంత అండి దట్ ఈస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ చేద్దాం మా మూడో మొదటి కూడా చెప్పుకుంటున్నాం కదా అన్ని రైట్ అనుకోండి నాలుగు కదా ఎంత వస్తాయి ఏడు వందల ఇరవై ఇదేమో రైట్ ఇదేమో రాంగ్ అన్ని రైట్ అనుకోండి నాలుగు పది ఎనిమిది డెబ్బై రెండు కదా ఏడు వందల అన్ని రాంగ్ అనుకోండి ఎన్ని ఒక ఒకటి పోతుంది అంటే నూట ఎనభై ఏంది పోతాయండి నూట ఎనభై పోతాయి అది మంచి మరి యాక్చువల్ పొజిషన్ ఏంటి నాలుగు వందల యాభై సో అన్ని కావాలంటే ఇటువంటి అన్ని చోట్ల సున్నా ఉంది కొట్టేసుకోవచ్చు అండి పెద్ద లెక్కలు ఎందుకు అని కొట్టేయచ్చు ఇప్పుడు చూడండి డెబ్బై రెండు నుంచి నలభై ఐదు పోతే ఇరవై ఏడు మరి ఇది తీసేయాలంటే ఆల్రెడీ మైనస్ ఉందండి మైనస్ తీసివేయటం అంటే ఏం చేయాలి ఇంట్లో తీసేయాలంటే గుర్తు మార్చుకోండి కదా అది జాగ్రత్తగా చూసుకోండి మైనస్ తీసేయటం అంటే ఏమవుతుంది ప్లస్ అవుతుంది కదా అందుకని నలభై ఐదు పద్దెనిమిది అరవై మూడు గబుక్కున నలభై ఐదు నుంచి పద్దెనిమిది పోయి ఇరవై ఏడు వేస్తారేమో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి నలభై ఐదు నుంచి తీసేయాలి దీనికి కాబట్టి గుర్తు మార్చుకోండి నలభై ఐదు పద్దెనిమిది ఎంత అండి అరవై మూడు దీంట్లో తొమ్మిది ఎక్కువ పోతుంది ఏడు సార్లు మూడు సార్లు మొత్తం ప్రశ్న అన్ని నూట ఎనభై ఎన్ని భాగాలు చేయాలండి ఏడు మూడు పది భాగాలు చేయాలి ఒకటి పద్దెనిమిది నువ్వు ఏది కావాలి రైట్ ఆన్సర్స్ ఏడు భాగాలు కదా అందుకని ఏడు పద్దెనిమిదులు ఎంతండి ఏడు పద్దెనిమిదులు నూట ఇరవై ఆరు ఓకే శిరీష వద్ద యాభై పైసల నాణ్యములు నాణ్యములకు రెట్టింపు సంఖ్యలో ఇరవై ఐదు పైసల నాణ్యాలు ఉన్నాయి అయితే మొత్తం విలువ వాటి మొత్తం విలువ తొమ్మిది రూపాయలు అయితే యాభై పైసలు ఎన్ని రైట్ ఒకసారి చూద్దాం ఇదండి రెండు రకాలు యాభై పైసలవి పావలాది ఓకే మనకు అడిగింది యాభై పైసలుగా ఇది ఎక్స్ ఆటోమేటిక్ ఇది టూ ఎక్స్ ఇక్కడ దాంట్లాగే వల ఇది ఎక్స్ అయితే దానికి డబల్ ఉంది యాభై పైసల నాణ్యములకు రెట్టింపు సంఖ్యలో ఇరవై ఐదు పైసలు ఉన్నాయి అన్నాడు అంటే డబల్ అన్నాడు ఐదు ఎక్స్ టూ ఎక్స్ రైట్ ఓకే తర్వాత డబుల్ లెక్కేద్దాం సో దిస్ ఈజ్ ఇదంతా యాభై పైసలు కదా అంటే యాభై ఎక్స్ పైసల్లో రాస్తున్నాం అండి యాభై ఎక్స్ ఎందుకంటే యాభై ఇంటూ ఎక్స్ కాబట్టి అలాగే ఇది కూడా మరి ప్లస్ ఇది కూడా రెండు ఇరవై ఐదులు ఎంతండి యాభై ఎక్స్ యాభై ఎక్స్ యాభై ఎక్స్ కలిపితే వంద ఎక్స్ డబ్బులు ఇది కానీ డబ్బులు ఎంత ఇచ్చేటవాడు తొమ్మిది రూపాయలు అన్నాడండి అయితే ఇది పైసలు ఉంది కాబట్టి మనం కూడా తొమ్మిది వందలు ఎందుకు తొమ్మిది వందలు అండి ఇది పైసలు కాబట్టి ఇది పైసలు కాబట్టి దీన్ని కూడా పైసల్లో తీసుకున్నాం అంతే ఆ డేటు రెండు సున్నా రెండు సున్నా కొట్టుకుంటే ఎక్స్ ఇచ్చి పడి ఎంత అండి నైన్ సో నీకు ఎక్స్ వాల్యూ నీకు ఏమడిగింది యాభై పైసలేగా ఇది యాభై పైసలు ఎక్స్ అంటే యాభై పైసలు కదండి దట్ ఈస్ నైన్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ పద్ధతి చేద్దాం ఇది దీంట్లో మూడో పద్ధతి ఏమో చెప్తాను ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఆప్షన్ నుంచి ఇది బండి యాభై పావల ఎనిమిది అనుకోండి ఇది ఎంత కావాలి యాభై పైసలకి పావడాలు ఎట్లా ఉన్నాయి డబ్బులు ఉన్నాయి కదా ఇది ఎంత అవుతుంది పదహారు ఇక డబ్బులు లెక్కేస్తే ఎనిమిది యాభైలు ఎనిమిది అర్ధలు నాలుగు రూపాయలు ప్లస్ పది పదహారు పావలాలు పదహారు పావలాలు అంటే ఎనిమిది అర్ధలు దాంట్లో సగం నాలుగు రూపాయలు ఇది కూడా మొత్తం ఎంత అండి ఎనిమిది రూపాయలు కానీ ఎంత రావాలి నీకు తొమ్మిది రూపాయలు రావాలి కాబట్టి దీస్ ఈజ్ రాంగ్ అండి రైట్ రెండో దానికి అర్థం యాభై పైసలు ఇరవై ఐదు పైసలు సో ఇది తొమ్మిది ఇది ఎంత అండి పది ఆటోమేది అండి డబల్ కదా తొమ్మిది అర్ధలు ఎంత నాలుగున్నర ప్లస్ పద్దెనిమిది అద్దలు పద్దెనిమిది అద్ద పద్దెనిమిది పావలాలు సారీ పద్దెనిమిది పావలాలు అంటే తొమ్మిది అద్దలు తొమ్మిది అద్దలు అంటే అగైన్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అందుకని నాలుగున్నర నాలుగున్నర కలిపి ఎంత అండి తొమ్మిది ఆన్సర్ వచ్చేసింది కదా సెకండ్ ఆన్సర్ అయితే ఇక్కడ మనకి మూడో పద్ధతి లేదు ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా రేషియో ఇచ్చేసారు దీనికి డబల్ అండి వన్ ఇస్ టూ అని మనం అదేది సగటు పద్ధతులు ఉపయోగించి రేషియో కనుక్కుంటాం రేషియో వాడు ఇచ్చేసాడండి దీనికి డబల్ ఉంది అన్నాడండి దీనికి ఇది ఇది పావలాది డబల్ ఉంది యాభై పైసలు కానీ రేషియోనే మనం కనుక్కునేది అది వాడు ఇచ్చేసాడు ఇక్కడ దాంతో మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మూడో పద్ధతి ఉండదు ఓకే ఓకే క్వశ్చన్ చూసుకోండి అండి అరవింద్ వద్ద అర్ధ రూపాయి నాణ్యముల సంఖ్య రూపాయి నాణ్యముల సంఖ్యకు మూడు రెట్లు అంటే అర్ధ రూపాయి నాణ్యముల సంఖ్య రూపాయి నాణ్యముల సంఖ్యకు మూడు రెట్లు రైట్ మొత్తము నాణ్యముల విలువ ఎంత ముప్పై ఐదు రూపాయలైనా రూపాయి నాణ్యాలు ఎన్ని అన్నాడు ఇదిగోండి రూపాయి అర్ధ రూపాయి ఇది ఎక్స్ అనుకుంటే ఇది మూడు ఎక్స్ ఎందుకని దానికి మూడు రెట్లు కదా అందుకని డబ్బులు లేకేద్దాం ఇది రూపాయి కాబట్టి 
ఎక్స్ రూపాయి ప్లస్ ఇది అర్ధ రూపాయలు కదా అంటే మూడు అద్దలు అంటే మూడు ఎక్స్ బై రెండు మూడు అద్దలు కదండి మూడు మూడు బై రెండు రైట్ ఇప్పుడు హెచ్ వేసామని చేసి కల్పేసామనుకో రెండు ఎక్స్ ప్లస్ మూడు ఎక్స్ ఎంత ఐదు ఎక్స్ బై రెండు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఈ రెండు ఎక్స్ ప్లస్ మూడు ఎక్స్ ఐదు ఎక్స్ బై టూ అది మనకు వచ్చిన డబ్బులు రూపాయల్లోనే కానీ వాడు ఇన్ని రూపాయలు ఇచ్చాడు ముప్పై ఐదు రూపాయలు ఈజ్ ఈక్వల్ ముప్పై ఐదు ఇది ఐదు దీంతో ఏడు సార్ రెండు ఏళ్ళు పైన ఎక్స్ ఈజిబుల్ ఎంత రెండు ఏళ్ళు పద్నాలుగు సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ సరే ఇక ఆప్షన్ నుంచి కూడా చేద్దాం చూడండి సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ అండి ఇది ముప్పై అయితే ఏది రూపాయి హాఫ్ రూపీ పైన వేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇది ముప్పై అయితే ఇదన్నీ దానికి మూడు రెట్లు కదా తొంభై డబ్బులు లెక్క చేద్దాం ముప్పై ఒకటిలో ముప్పై ప్లస్ తొంభై అద్దలు నలభై ఐదు అబ్బో డెబ్బై ఐదు రూపాయలు వచ్చినాయండి అది కాదు కదా రెండోది ఇరవై అంట ఇది ఇరవై అయితే అది ఎంత ఉంటుంది మూడు ఇరవైలు కదా దానికి మూడు రెట్లు కదా అరవై డబ్బులు లెక్క చేద్దాం ఇరవై ఒకటిలు ఇరవై ప్లస్ అరవై అర్ధలు ముప్పై ఎంత వచ్చిందండి యాభై రూపాయలు అండి ఇది కూడా కాదు ఓకే ఫస్ట్ కాదు సెకండ్ కాదు థర్డ్ దానికి వెళ్దామండి ఇది ఎంత పది అన్నాడు ఇది పది అయితే అదంతా ముప్పై మూడు రెట్లు కదా అందుకని సో ఒక పది పది ముప్పై అర్ధలు ఎంత పదిహేను పది పదిహేను ఎంత అండి ఇరవై ఐదు సో ఇది కూడా కాదు సో ఇక నాలుగోది మీరు చేసుకోగలరుగా కంప్లీట్ చేసేసుకోండి సో ఇక్కడ కూడా వాడు రేషియో ఇచ్చేసాడు కదా దీనికి మూడు రేట్లు అని కాబట్టి ఇక మూడోది ఏమి మనం మూడో పద్ధతిలో కనుక్కునేది రేషియో అందుకని అది ఏమి ఉండదు ఓకే రైట్ సో ఇది కూడా చేసిన మోడల్ ఏనండి కవిత రెండు వేల రూపాయల కోసం బ్యాంకు కెళ్ళిపోయింది అంటండి అయితే క్యాషియర్ ఆవిడికి కొన్ని ఏమో యాభై నోట్లు ఇచ్చాడు కొన్ని ఏమో వంద నోట్లు ఇచ్చాడు మొత్తం నోట్లు ఎన్ని ఇరవై ఐదు అయితే యాభై నోట్లు ఎన్ని ఇదిగోండి రెండు రకాలండి ఇదేమో యాభై నోట్లు ఇదేమో వంద నోట్లు సేమ్ యాజ్ యూజువల్ ఇది ఎక్స్ ఇది వై అనుకున్నాం రెండు కలిపి ఎన్ని నోట్లు ఉన్నాయి ఇరవై ఐదు నోట్లు యాభై నోట్లు కింద యాభై ఇంటూ ఎక్స్ డబ్బులు లెక్కేద్దాం యాభై ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వంద ఇంటూ సారీ ఆ వంద ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అండి దట్ ఈస్ ఎన్ని రూపాయలు అండి అవి రెండు వేలు ఎన్ని రూపాయలు రెండు వేలు రైట్ మీకు ఏం కావాలంటే యాభై నోట్లు కావాలంటే ఎక్స్ కావాలి ఇక్కడ ఇంకో చిన్న విషయం అండి అన్నింటిలోనే యాభై ఏకం కోటి బతుకోటే ఎందుకు దీంట్లో యాభై ఏకం ఒకసారి దీంట్లో రెండు సార్లు ఇక్కడ యాభై ఏకం నలభై సార్లు సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ఈజ్ ఫార్టీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ఈజ్ ఫార్టీ ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఏది కావాలి యాభై నోట్లు కావాలి ఇది కావాలి కాబట్టి రెండు సమానం చేసుకున్నాం దీన్ని రెండు పెట్టి వేద్దాం టూ ఎక్స్ రెండు తెచ్చి వేస్తే టూ వై రెండు తెచ్చి వేస్తే ఎంత అండి యాభై తీసి పెట్టి దీంట్లోంచి టూ ఎక్స్ నుంచి ఎక్స్ పోతే ఎక్స్ ఇది కొట్టుకోవాలి ఈజ్ ఈక్వల్ యాభై నుంచి నలభై పోతే ఎంత అండి పది సో యాభై నోట్లు ఎన్ని ఉన్నట్టండి అక్కడ పది నోట్లు ఉన్నట్టు సరే యాజ్ యూజువల్ సెకండ్ పద్ధతి ఆప్షన్ నుంచి చేద్దాం నేను ఆప్షన్ నుంచి ఎందుకు చెప్తానంటే ఏ లేనంత వరకు సమీకరణాలు లేవు ఏ లెక్కలైనా సరే అండి ఆప్షన్ నుంచి వస్తే ఏమో చూసుకోవాలి అంటే మీకు గబుక్కున ఐడియా రాదు ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేస్తేనే వస్తుంది ఒకటికి నాలుగు సార్లు చూసుకుని చేసుకోవాలండి అప్పుడే ఓకే రైట్ అండి చూడండి ఇప్పుడు ఒకసారి యాభై నోట్లు వంద నోట్లు సో ఓకే దీంట్లో ఉలికి రాసిన యాభైలో వందలు ఫస్ట్ చూడండి ఇది ముప్పై అనుకోండి యాభైలు వందలు ఎన్ని అవుతాయండి సో రెండు కలిపి రెండు కలిపి ఉన్నది ఇరవై నోట్లే ఇరవై ఐదు నోట్లే ఇది ముప్పై ఎంత ఉంటే రెండు కలిపి ఉన్నది ఎన్ని నోట్లు అండి ఇరవై ఐదు నోట్లు మరి యాభై ముప్పై ఉంటాయా రెండు కలిపి ఇరవై ఐదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ రాంగ్ అసలు బేసిక్ గా రాంగ్ అండి సెకండ్ ఆప్షన్ రండి సో ఇరవై ఐదు నోట్లు టోటల్ దాంట్లో యాభై ఇరవై అట సో ఇది ఎన్ని అవ్వాలి ఐదు డబ్బులు ఎక్కండి ఇరవై యాభై ఎంత అండి ఇరవై యాభై వెయ్య ప్లస్ ఐదు వందలు ఐదు వందలు సో డబ్బులు ఎంత వచ్చినాయి స్వామి పదిహేను వందలు వచ్చినాయి సరే మూడో ఆప్షన్ కి వెళ్దాం ఒకవేళ మూడో ఆప్షన్ పది అనుకున్నాం అనుకోండి యాభై సో అవి ఎన్ని అవుతాయి పదిహేను ఎందుకంటే రెండు కలిపి ఇరవై ఐదు కదా అందుకని ఇప్పుడు పది యాభై ఎంత అండి ఐదు వందలు పదిహేను వందలు ఎంత అండి పదిహేను వందలే పదిహేను వందలు ఎంత అంటే పదిహేను వందలే ఐదు వందలు పదిహేను వందలు కలిపితే సరిపోయిందిగా రెండు వేలు మీకు దట్ ఈస్ టూ థౌజండ్ సరిపోయింది సో దట్ ఈస్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ అండి దీనికి మూడో పద్ధతి కూడా ఉంటుంది 
దీనికి ఉండదు ఎందుకంటే నిష్పత్తి ఇవ్వలేదు కదా చెల్లి చదువు కూడా చేద్దాం సోకే మొత్తము ఇరవై ఐదు నోట్లు అనుకోండి ఇరవై ఐదు యాభై ఎంత అండి పన్నెండు వందల యాభై మరి మొత్తం వంద రూపాయల నోట్లు అనుకోండి ఇరవై ఐదు వందలు కానీ ఇది నేను పిచ్చేది అది కాదు కదా రెండు వేల చెప్పాక అన్ని సున్నాలు ఉందిగా కొట్టి పారేయండి ఈజీగా ఉంటుంది మనకి రెండు వందల యాభై నుంచి రెండు వందలు పోతే యాభై నూట ఇరవై ఐదు రెండు వందల నుంచి నూట ఇరవై ఐదు పోతే డెబ్బై ఐదు సో పాతిక ఎక్కువ ఇరవై ఐదు ఎక్కువ దీంట్లో రెండు సార్లు మూడు సార్లు మొత్తం ఇది రెండు ఇది మూడు అంటే ఐదు భాగాలు మొత్తం నోట్లు ఎన్ని ఇరవై ఐదు నోట్లని రెండు మూడు ఐదు భాగాలు చేస్తే ఐదు సార్లు అంటే ఒక్కొక్క భాగం ఐదు మీకు ఏది కావాలి యాభై నోట్లు కదా ఇది కదా రెండు భాగాలు కదా అంటే రెండు ఐదులు ఎంత అండి పది ఓకే ఓకే ఒక పరీక్షలో ప్రతి సరైన సమాధానానికి మూడు మార్కులు ఇస్తారంటండి అదే ప్రతి తప్పు సమాధానానికి ఒకటి కోసి ఒకరు పారేస్తారంటండి అప్పుడు అతనికి ఒక విద్యార్థికి మధుకి సారీ నలభై మార్కులు వచ్చినాయండి అలా కాకుండా సరైన దానికి నాలుగు మార్కులు ఇచ్చి తప్పు దానికి రెండు తీస్తే అతనికి యాభై మార్కులు వచ్చాయంట అయితే ఆ పరీక్షలో మొత్తము ప్రశ్నలు ఎన్ని దీనికి మనం ఆప్షన్ నుంచి చేయలేము ఎందుకంటే మొత్తం ప్రశ్నలు అడిగాడు కదా అక్కడ ఏమీ ఇండికేషన్ లేదు కావాలంటే భేదం చెప్పేయచ్చు డైరెక్ట్ గా ఈ రెండింటి తేడాన్ని ఒకవేళ అడిగాడు అనుకోండి తప్పు సరైన తప్పు ప్రశ్నల భేదం ఎంత అన్నా అండి ఓ యాభై నుంచి నలభై పోతే అదే మీ ఆన్సర్ ఓకే అంటే రెండు అది ఒకటి ఇది ఒకటి పెరిగింది కాబట్టి లేకపోతే అది కూడా చెప్పలేము సో కాబట్టి మనం మామూలు పద్ధతి చూసారు అంతేగాని ఆప్షన్ నుంచి కష్టం అలాగే మూడవది ఇంకోటి ఏదో ఉంది కదా సగటు పద్ధతి అది కూడా కష్టం కాబట్టి మొదటి పద్ధతి ఇదిగోండి మొదటి కేసు సరి అంటే రైట్ అంటారండి రైట్ అండ్ రాంగ్ సో రైట్ అయింది ఏమో ఎక్స్ రాంగ్ అయింది ఏమో వై అవి ఎన్నో తెలియదు మనకి అందుకని సో ఇది రైట్ దానికి మొదటి సందర్భంలో చూడండి మొదటి సందర్భంలో రైట్ దానికి ఎన్ని మార్కులు ఇస్తారు మూడు మార్కులు అండి రైట్ రాంగ్ దానికి ఎన్ని మార్కులు కోస్తారు ఒకటి కోస్తారు కదా మూడు కాబట్టి మూడు ఎక్స్ ఇక్కడ ఒకటి కోస్తారు కాబట్టి వన్ వై ఓకే వన్ వై అంటే వైఏ కదా పోతాయి కాబట్టి మైనస్ వై ఇది ఎంతప్పుడు వాడికి మార్కులు వచ్చింది నలభై అని ఇచ్చారు రైట్ రెండో కేసు కదా ఇప్పుడు చూడండి అతనికి సరైన దానికి నాలుగు మార్కులు ఇచ్చి తప్పు దానికి రెండు మార్కులు కోస్తే ఎంత వచ్చాయి యాభై సరైన దానికి నాలుగు కదా నాలుగు ఎక్స్ మైనస్ తప్పు దానికి పోయేది రెండు కదా రెండు వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అండి యాభై రైట్ ఇప్పుడు రెండు కనుక్కోవాలి ఎక్స్ అండ్ వై రెండు కూడా కనుక్కోవాలి చూద్దాం ముందు ఈ రెండు సమానం చేసుకుందాం ఇక టూ వై ఉంది కదా దీన్ని కూడా డబల్ చేద్దాం ఇవ్వండి డబల్ చేస్తే ఆరు ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఎందుకని రెండు మూడు ఆరు రెండు వై తప్పే ఇప్పుడు దీని రెండు తీసేద్దాం దీంట్లో నుంచి తీసే పెద్ద దాంట్లో నుంచి ఆరు నుంచి నాలుగు పోతే టూ ఎక్స్ ఇంకోటి పోద్ది టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఒకటి ఎంత ఎనభై నుంచి యాభై పోతే ఎంత అండి ముప్పై సో సరైనవి వచ్చేసింది ఎన్ని సరైనవి పదిహేను మరి తప్పు ఇది అనుకోవాలిగా ఇదిగో ఇది తీసుకోండి దీంట్లో ప్రతిక్షేపిస్తే వచ్చేస్తుంది తప్పు ఇది తీసుకున్నామండి త్రీ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈస్ ఫార్టీ దీంట్లో ఎక్స్ అండి ఎంత పదిహేను కదా మూడు పదిహేను నలభై ఐదు మైనస్ వై ఈస్ ఫార్టీ ఆ ఫార్టీ టు వై అటు పంపించేయండి ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఫార్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ వై ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి ఫార్టీ పోతే ఎంత అండి ఐదు సో ఇప్పుడు చూడండి రైట్ ఏమో పదిహేను రాంగ్ ఏమో ఏదు మొత్తం ఎంత అని అడిగాడండి ఎక్స్ పదిహేను వై ఐదు మొత్తం ఎంత అంటే మొత్తం ఎన్ని ప్రశ్నలు ఇరవై ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అండి ప్లీజ్ ఇక్కడే ఇక్కడేమో రైట్ త్రీ రాంగ్ వన్ కాబట్టి త్రీ ఎక్స్ మైనస్ వై ఫార్టీ ఇక్కడేమో రైట్ ఫోర్ రాంగ్ టూ కాబట్టి ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ఫిఫ్టీ దీన్ని డబల్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఇది రెండు సమానం చేసుకోవడం కోసం వైను సమానం చేసుకోవడం కోసం ఇక్కడ టూ అయింది కాబట్టి దీన్ని కూడా టూ లెక్స్ వేద్దాం రెండు మూడు ఆరు రెండు వై రెండు నలభై ఎనభై తీసేస్తే ఆరు నుంచి నాలుగు పోతే అంతా టూ ఎక్స్ టూ వై నుంచి వై ఎనభై పది ఎనభై నుంచి యాభై పోతే ముప్పై రెండు దీంట్లో ఎన్ని సార్లు పదిహేను సార్లు ఎక్స్ వచ్చేసింది మొదటి సమీకరణం చేస్తున్నాం దాంట్లో త్రీ ఎక్స్ అంటే మూడు పదిహేను నలభై ఐదు మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్టీ ఫార్టీ అటు వాటికి వెళ్ళిపోండి సో నలభై ఐదు మైనస్ ఫార్టీ అంత వై సో వై ఎంత అండి ఫైవ్ ఇప్పుడు నీకు ఎక్స్ ప్లస్ వై రెండు కావాలి కదా దాని ఇది ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఇది వచ్చేసి చెప్పాక ఆఫ్టర్ నుంచి కష్టం ఏదంతో మనకు తెలియదు కాబట్టి అలాగే ఓకే అండి మూడోది 
దీని ప్రకారం ఏ సెలక్టింగ్ చేసేది ఉంది కదా అది కూడా కష్టం కాబట్టి ఇది ఇదే కొద్దిగా మోడల్ కోసమే నేను చెప్పాను అన్నిటికీ జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి